الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خذ بيدي قلته التي أدركني يا رسول الله يا رب بالمصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سل مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمانو آدرو نرنيا ഈ മഹല്ലിലെ അഹത്തീബ് ഉസ്താദ് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എസ് വൈ എസ് അതുപോലെയുള്ള സംഘകുടുംബങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ സ്നേഹനിധികളായ മോമിനുകൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ അള്ളാഹു ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ് നമ്മൾ നിന്ന് പൂർണമായും കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ അവന്റെ ജന്നാത്തുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ فقير محي الدين قدس الله سره اللزيز تنغلو ده درباري وربادة كل ما اي محلل ندن برن ولي وري عطمي مجلس ادائد ناريت سوالات اي مجلس اندى വാർഷികം ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തപസ്സുലാക്കി ദുവാ ചെയ്യാനുണ്ട് അവസാനം അള്ളാഹു ദുവാ കിജാബത്ത് സദസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ വളരെ സാരസംപൂർണമായ ഒരു പ്രഭാഷണം കർണാടകയിലും കേരളത്തും പല രാജ്യങ്ങളിലും അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകൻ പണ്ഡിതൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര ഉസ്താദവറുകൾ ഏതാനും നിമിഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സദസ് വന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം വന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് സെറ്റായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം സ്വന്തം എന്റെ നഫ്സിനോടും കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കും തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വലാത്തു നാരിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ മഹത്വക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുഹുല നമ്മൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
സ്വലാത്തു മജ്ലിസാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹൃത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വസീലയാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് എല്ലാരും എന്റെ മുഖം നോക്കണം ഉസ്താദാവർകൾ നേരെ നമ്മുടെ വേദിക്ക് വരും ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഓരോ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് പറയുന്ന ആൾക്ക് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾ മുഖം നോക്കണം എന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ മുഖം നോക്കി ഉള്ള ആളുകൾ സഹകരിച്ചാൽ ഉസ്താദ് വരുമ്പോ ഞാൻ എത്തിത്തരാം അപ്പോ ബാക്ക് നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരുന്നാൽ സദസ്സുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ സൗകര്യമാണ് അവരവിടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഇരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി മുമ്പിൽ വന്നാല് സദസ്സുക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഏതായാലും അഷ്റഫുൽ വര മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലൂടെയാണ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യത അത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നിന്ന് മുമ്പ് വിട പറഞ്ഞ സർവ വലിയ 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 മഹത്വക്കൾ വരെ ആ കാര്യ സമ്മതിക്കുകയും വിലായത്തിന്റെ മർത്തവയിൽ അവർ എത്താൻ അവർ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വഴിയാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്ത തങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്താനാണ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് ഹബീബിന് അള്ളാഹു താല അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു താല നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ഹബീബുമായി നമ്മൾ അടുക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനോ താല പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഇവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളോ സാധാത്തുക്കളോ ഇമാമുകളോ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞവര് ആയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് അവന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ പേരിൽ ചൊല്ലും അഥവാ ചെയ്യും ിനികളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവീൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വത്താല നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് ഇവിടെ സ്വലാത്തിനെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വലാത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപ്പാട പോലും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരറ്റ ഒരു നിസ്കാരം സഹിഹാകുമോ നിസ്കാരം സഹിഹാകണമെങ്കിൽ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണ്ടേ അള്ളാഹു എന്നുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാകുമോ മുമ്മിനെ അസ്വലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ ഓ നബിയായിട്ടുള്ളവരേ എന്ന് വിളിച്ച് സലാം മദീനയിൽ അന്ത്യ വിശർമ്മം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ നായകൻ ഷഫിയോനാ റസൂലുല്ലാഹി 
സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളെ മദീന മുനവ്വറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓ നബിയായിട്ടുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ നബിയെ എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വാചകം വിളിച്ചു പറയാതെ നമ്മുടെ അട്ടഹിയാത്ത് പൂർണ്ണമാകുമോ അത്തഹിയാത്ത് പൂർണ്ണമാകാതെ നിസ്കാരം സഹിയാകുമോ ഇത്രയും വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടൽ അതുകൊണ്ട് ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല ഹബീബിനെ പുകഴ്ത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വിവരദോഷികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപ്പാട പോലും അറിയില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ഹജ്ജ് എടുത്തു നോക്കൂ ആ ഹജ്ജ് അത് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടയോ ഓരോ സൽക്കർമ്മം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇനി മഹാന്മാരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദുവാ നമ്മൾ ഇരക്കുന്ന ദുവാ ആ ദുവാക്ക് അള്ളാഹു താല ഇജാബത്ത് നൽകണമെങ്കിൽ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഒരു ആശയമാണ് ആദ്യം അൽഹംദ് കൊണ്ട് ദുവാഹ് തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു മസുല്ലി അലാ സയ്യദിന മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് ആ ദുവാ കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായി വസല്ലാഹു അലാ സയ്യദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയും സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ ദുവാ ുണ്ടാവുക എന്ന് മഹാന്മാരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനെയും ഈ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചൊല്ലുന്നതിനെയും കളിയാക്കുന്നവർ ഇസ്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അതുപോലെ ലോകത്ത് ഫോലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാൻ അതുപോലെ ഫോലവർസ് ഉള്ള ഒരു ലീഡർ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാനുമില്ല അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മദി മക്കയിൽ ജനിക്കുകയും മദീനയിൽ ഒഫാത്താവുകയും ചെയ്ത നബി ആ നബിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത നേതാവ് പ്രതിമയില്ലാത്ത നേതാവ് സുബാനല്ലാ ഇന്നും കോടാനക്കോടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രാജാവായി കൊടികൊള്ളുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇതിവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വരെ അറിയാ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെയുള്ള സർവ ബുദ്ധിജീവികൾക്കും അറിയാം ലോകത്ത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾക്ക് വരെ അതറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്കിടെ 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 ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഹബീബിനെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ഹബീബിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ ഭാര്യന്മാരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവനത്തെ പറ്റി നിമിത്തങ്ങളെ തൊട്ട് കളിയാക്കുകയാണ് അവരോട് നമുക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ പണ്ട് അബൂ ജഹൽ റസൂള്ള തങ്ങളെ വിട്ടിട്ടില്ല അബൂജാഹിലിന്റെ അനുയായികളും റസൂള്ള തങ്ങളെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ വിളിച്ച അബൂജഹിലിന്റെ മുമ്പില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആണത്വത്തോടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ കിസ്ലാം വളരെ സുന്ദരമായി ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരു മീഡിയയുടെ ഒരു ചയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് 
റസൂള്ളാ തങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റസൂള്ളാ തങ്ങളെയും റസൂള്ളാ തങ്ങളെ ഫോലപ്പൊലിയുന്നവേഴ്സിനെയും തളർത്തി കളയാമെന്ന് വിവരം കിട്ട ജാഹിലിങ്ങൾ ആര് ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേവലം സ്വപ്ന മാത്രമാണ് അവരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ധിക്കാരികളുടെ നബി തങ്ങൾക്കെതിരെ അയച്ചുവിടുന്ന ഓരോ ആരോപണങ്ങളും അത് അള്ളാവിന്റെ ഹബീബിന് കൂടുതൽ കൂടുതലായി അനുയായികളെ വളർത്തുന്നതിന് കാരണം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉച്ചക്ക് ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എഴുതിയതാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എഴുതിയതാണ് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലരും ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ നബി തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പഠിക്കാൻ അയാൾ മുതിരുന്നതാണ് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ റസൂള്ളാ തങ്ങളാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ പ്രബോധന രംഗത്ത് കാഴ്ചവെച്ച ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആ സയന്റിസ്റ്റ് കടന്നു വരികയും എന്നിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പേജിയുള്ള വലിയ ഒരു പുസ്തകം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുകയും അത് ലോകത്ത് പല ഭാഷകളിലായി അത് ഇവിടെ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ റസൂള്ളാത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികള് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാത്തവർ റസൂള്ളാ തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ റസൂള്ളാ തങ്ങളെ പഠിക്കൽ കൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ സുന്ദരമായ ആശയത്തിൽ അവർ വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇത് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അമേരിക്കയിലെ എത്ര എത്ര സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒരു ബോംബ് ഇടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നല്ലതിന്റെ അർത്ഥം ശാന്തിയും സമാധാനവും സൗഹാർദവും ഈ ലോകത്ത് കാഴ്ചവെച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ധർമ്മത്തിന്റെ നായകനാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ മുസ്ലിമുകളിൽ പെട്ടവരും പെടാത്തവരും കളിയാക്കി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വിജയിക്കാം എന്ന് ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഹബീബിനോ ഹബീബിന്റെ അനുയായികൾക്കോ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കാനില്ല എത്ര വലിയ സൗഹാർദവും ശാന്തിയും കാഴ്ചവെച്ച നേതാവാണ് റസൂള്ളാദങ്ങൾ ിതങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി ആ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോ അവിടെ റസൂള്ളാ തങ്ങളെ അനുയായികള് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നബി തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതത്തിൽ അനുയായികളായവർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ യഹു ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് യഹൂദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നസുറാനിയാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്രിസ്തു മത പ്രോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മത അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ റസൂള്ളാ പോയി ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല നബിത്തങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഓ ജനങ്ങള് ഏത് മതസ്ഥർക്കും അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരെ മതാചാരം നടത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട അവരെ നമ്മൾ കൈയെടുക്ക അവരെ കയ്യിലെടുക്കണ്ട അവരെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ ഒതുങ്ങണ്ട നമ്മുടെ പൊതുവായി രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇവിടെ മതം നോക്കാതെ നമ്മൾ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഇവിടെ നിലകൊള്ളുകയും വേണമെന്ന സുന്ദരമായ ആശയം പഠിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഈ നബിനെയാണോ ഭീകരവാദി എന്നും ഈ നബി തങ്ങൾ അനുയായികളെയാണോ ഭീകരവാദികൾ എന്ന് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് വിവര ദോഷികളെ നിങ്ങൾ റസൂള്ളാ തങ്ങളെ വന്ന് പഠിക്കോ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ 
ഒരു കാലത്ത് നീഗ്ര നീഗ്രോ ജനങ്ങൾക്ക് കറുത്ത ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ വിലയില്ലാത്ത കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും പല രാജ്യത്ത് ആ സമ്പ്രദായ ആ സമ്പ്രദായം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല താനജാതി മേലജാതി താനജാതി ഉള്ളവർക്ക് വിലയില്ല അവർ അടുത്തുകൂടാ അവർ തൊട്ടുകൂടാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്ന അറബി ജനതയിൽ കറുത്തവരെ അടുത്തുകൂടാ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയായാൽ പെൺകുഞ്ഞായാൽ അവളെ ജീവനോട് കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മുക്തി കൊടുക്കുകയും ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അനുയായികളെ വേർതിരിച്ച് അനുയായികളെ മുക്തമാക്കി നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ലോകത്ത് തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നെൽസൻ മണ്ടേല നെൽസൻ മണ്ടേല നീഗ്രോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഓ മുമിനെ നൽസൻ മണ്ടേല നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് നാം പറയുന്നതിനൊന്നും തെറ്റില്ല നല്ലൊരു നല്ല നല്ല വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത് പറയലല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം നൽസൻ മണ്ടേല ഇവിടെയുള്ള നീഗ്രോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൽസൻ മണ്ടേല ഒരു നീഗ്രോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷേ അറബികളിൽ ഏറ്റവും പവിത്രനും ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ തങ്ങളാണ് നീഗ്രോർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നത് നീഗ്രോ ആയത് കൊണ്ടല്ല ലോകത്ത് ഹബീബിനെ പോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഹബീബിനെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഹബീബിനെ പോലെ പൊഞ്ചിരിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹബീബിന്റെ പോലെ നോട്ടം ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹബീബിന്റെ പോലെ ശരീരം ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹബീബിന്റെ പോലെ നടത്തം ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ ഭംഗിയും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള നീഗ്രോർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദ് കർത്താളായത് കൊണ്ടല്ല കർത്തവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയത് താനജാതിയിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല താനവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ടല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയത് ഈ ലോകത്ത് ശാന്തി ഉണ്ടാകണം സമാധാനമുണ്ടാകണം അതാ നീഗ്രോ വൃഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിലാൽ മുഹദ്ദിൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ാഹു അലി വസല്ല തങ്ങള് അടുത്ത് വന്നപ്പോ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അംഗീകരിച്ചില്ലേ സുബാനല്ലാ ഹറമിൽ പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിലാൽ മുഹദ്ദിനിക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലേ എന്തിനേരെ പറയണം ഓ മുമിനെ കർത്തവർ നടന്നു വന്നാൽ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുല ഗോത്രങ്ങൾ ഇന്നുമില്ലയോ താനവർ വന്നാൽ ഇവിടെ വീടറച്ച് വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്നുമില്ലയോ ലോകത്ത് താനവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല കർത്തവർ വെളുത്തവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പണക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരു തലികയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആശയം ഈ ലോകത്തോട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു ലീഡറാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്തവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിലാൽ മുഹദ്ദിനെ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അറബികളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലയോ സൗദിയിൽ പോയവർ ഇവിടെ ഇല്ലയോ അവിടെ റമലാനിൽ അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോയാൽ സുഖാനല്ലാ റോഡ് അടിച്ച് അടിച്ചു വാരുന്ന ബംഗ്ലാദേശുകാരുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പാകിസ്ഥാനികളുണ്ടെങ്കിലും ബംഗാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ എവിടത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അറബികളാകട്ടെ പണക്കാരാകട്ടെ പാവപ്പെട്ടവരാകട്ടെ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു തലികയിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒരു കഷ്ടം ഇറച്ചാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഷ്ട ഇറച്ചി എല്ലാവരും കൈവെക്കുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലയോ ഈ ആശയം ഈ ഭംഗിയുള്ള ഈ ഇത്രയും നല്ല സന്ദേശം ഈ ലോകത്തോട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഈ 
നബി തങ്ങളെയാണോ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരുടെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ജാഹിലിയങ്ങളെ ഈ നബിനെയാണോ നിങ്ങൾ നിക്ക ഈ ലോകത്ത് ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച നേതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈ നബിന്റെ അനുയായികളെയാണോ നിങ്ങൾ ഭീകരവാദികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപോയി ജാഹിലിയങ്ങള് നിങ്ങൾ റസൂള്ള തങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ആശയത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല വളരെ സുന്ദരമായ ആശയമാണ് സുബാനല്ല വലിയ മുതലാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ അടുത്തിരുന്നുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്നുമില്ലേ ആ നിലക്ക് നടന്നു വരുന്ന രാജ്യങ്ങള് ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന കുലഗോത്രങ്ങള് ഇന്നുമില്ലയോ അനസ്രല്ലാവെന്നു പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ നേതാവിന്റെ ഹിതുമ ചെയ്തു ആ ഹിതുമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഓ അനുസരിച്ച് എന്നവര് വാക്കു പോലും എന്നോട് എന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അനസേ നീ അത് ചെയ്തു എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് അനസേ നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല മുതലാളി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്ത് വിലയുണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ഹുമാനിറ്റി ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് റസൂള്ളാത്തങ്ങളെ ഈ സുന്ദരമായ ആശയം ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിയുടെ ശക്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിയുടെ വലുതാവാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അബൂജഹിലും അവന്റെ അനുയായികളും റസൂള്ളാത്തങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ അത് ഇന്നും നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനൊരു തകരാറും വന്നിട്ടില്ല പഠനം പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഒരു ധർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധി ഇസ്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ ശാന്തിയും സൗഹാർദ്ദയും പിടിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഓ മുമിനികളെ ആ തങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നു വിഷമങ്ങൾ വരുന്നു പക്ഷേ ആ ദുഃഖത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമാശയിൽ നമ്മൾ അയച്ചു വിടാൻ പാടില്ല നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടണം പോരാടണം നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടണം നിയമം ഇവിടെ കയ്യിലെടുത്തുകൂടാ അത് ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല ും ഹബീബിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കേവലം വിചാരം മാത്രമാണ് ആ തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവനം എടുത്തു നോക്കിയാ നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹു ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ സഹധർമ്മിനിയായി സ്വീകരിച്ചു ഒരു വിധവയായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഹദീജ ഉമ്മർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിധവയെ സഹധർമ്മിണിയായി സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ ഇവിടെയുള്ള വിധവകൾക്കും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന സുന്ദരമായ ആശയം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഒരാള് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നബിതങ്ങളോട് പറയാണ് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ തങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളാം തങ്ങള് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതും ചെയ്തു കൊള്ളാം നബിയെ പക്ഷേ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നോട് പറയരുത് നബിയെ എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണം അതിനൊരു പരമേശ്വരം തരണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നീ വ്യഭിചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പെണ്ണ് നിന്റെ ഉമ്മയെ പോലോത്ത ഒരു പെണ്ണല്ലയോ നിന്നെ പോലോത്ത ഒരു മാന്യൻ ആ പെണ്ണിക്കൊരു മകനായിട്ടുണ്ടാകില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പോലോത്ത ഒരു മാനിന്റെ ഒരു പെങ്ങളായിരിക്കില്ലേ നിന്റെ പോലോത്ത ഒരു മാനിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കില്ലേ ഇതല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നിനക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കിട്ടുമോ മോനെ എങ്കിൽ ആ ആളുകൾ അവരെ പെങ്ങളെയോ ഭാര്യയോ നീ നിന്റെ പെങ്ങളെയോ ഭാര്യയോ ഉമ്മയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ മോനെ 
നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കിട്ടും വിവരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓ മുമിനികളെ തങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്റെനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ റസൂള്ള തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ആ സ്നേഹമാണ് ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മഹത്വക്കളും മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുൻ കഴിഞ്ഞ സർവ മഹത്വക്കളും തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത് നബി തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിഖിന്റെ അടിമയായിരുന്നു അടിമയായിരിക്കെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയവും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സുന്ദരമായ ആ മുഖവും നബി തങ്ങൾ ആ സ്വഭാവത്തിലും ആകർഷിതനായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ചൂടേറിയ മർഭൂമിയിൽ കയറുകൊണ്ട് കാലിൽ കെറ്റി ചൂടേറിയ മർഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു വലിച്ചുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങളെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആകർഷിതരായത് ബാമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല വാള് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഇവിടെയുള്ള ഭീഷണി കേട്ടുകൊണ്ടല്ല സുന്ദരമായ സ്വഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സുന്ദരമായ ആശയം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിതരായത് എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ മരണത്തെ പേടിയില്ല കൊല്ലുന്നതിന്റെ പേടിയില്ല പിന്മാറുന്നില്ല അവർ ആ നിലക്ക് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് ഒരു ജന്തു ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി ആ മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ യസാരേ അബു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ ജന്തു ആണോ ഈ ജന്തുവിനെ പോലെയുള്ള ആളാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിൽ നോക്കി പറയുന്നു നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ പേടിക്കുമെന്ന് നീ ധരിച്ചു പോയോടാ ആവോടുന്ന ജന്തുവിന്റെയും റബ്ബ് ഏകനായ അള്ളാഹു ആണ് ധിക്കാരി നിന്റെ ധിക്കാരത്തിനൊന്നും മുട്ടുമടക്കുന്ന ആളല്ല യസാർ എന്ന് വിളിച്ചു 
ാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കസേല കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ അനുയായികളെ കുറക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ അനുയായികളാണ് ഇതുപോലെ റസൂള്ള തങ്ങൾ അനുകണ്ടിക്കുന്ന നബി തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നബി തങ്ങളെ കൽപിലേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ ലോകത്തിന് ഒരേ ഒരു ലീഡർക്കതില്ല അവിടെ ഭാര്യയെന്നോ ഉമ്മയെന്നോ മക്കളെന്നോ പ്രശ്നമില്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് പോയ സ്വഹാബികളുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ഓമിനികളെ ഒരുപാട് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നു ഏകദേശം അറുപത്തി കുത്ത അവസാനമായി പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തുനോ അനുഷ്ഠിച്ച് സഹീദായി പോയി ഈ നിലക്ക് റസൂള്ളാ തങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ദീന് ശരീരം കൊടുത്ത നേതാക്കന്മാരുടെ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു പോയതാണ് ആ ഭർത്താവ് നോമ്പോട് കൂടെയാണോ ഷഹീദായത് അല്ല നോമ്പ് മുറിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഷഹീദായത് തങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സദസ്സിൽ വന്നുകൂടിയ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഭർത്താവ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോയി ഷഹീദായപ്പോ ആ ഷഹീദായി എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം നോമ്പിലാണോ ഷഹീദായത് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണോ ഷഹീദായത് ഈ നിലക്ക് അള്ളാവിനെയും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെയും ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെയും സ്നേഹിച്ച ആ മഹത്വക്കളും മഹതികളും അവരുടെ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
റസൂള്ളാ തങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നവരോട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ സ്നേഹമുണ്ടായി കൂടാ റസൂള്ളാ തങ്ങൾ അക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള നിയമത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകരെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോരാട് അവർക്ക് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല റസൂള്ളാ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ഇവിടെ സലാത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും സലാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നാരിയത്ത് സലാത്താണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള സലാത്താണ് ഹബീബിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന സലാത്താണ് ഞാനൊരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു സാദാദ് ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങളോട് ചൊല്ലാൻ അരിത്തു സലാത്തിന്റെ ഇജാസത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവരുൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിൽ ആര് എന്ത് പോയി പരാതി പറഞ്ഞാലും എന്ത് വിഷമം പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനാണ് ആണ്ടിന്റെ മാസമല്ലേ റബിയുല്ലേ ആ താജുലുലമ ഉള്ള ആളത്ത് രണ്ടു വർഷത്തോളം അവിടത്തെ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ ദർസിൽ ഇരുന്നാളാണ് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല കുട്ടികളായ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയും മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ചൊല്ലുകയും ദുവാവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പിനെ ഏത് വിഷമം വന്നാലും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശബലീകരിക്കപ്പെടും ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടും എന്നെല്ലാം വിളിച്ച് റസൂള്ളാ തങ്ങളെ മതുകി വിളിച്ചോതുന്ന സ്വലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ നഫ്സിനോടും ഇവിടെ കൂടിയുള്ള മുമിനീങ്ങളോടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കട്ടെ ദിവസം ഒരു പതിനൊന്ന് തവണമെങ്കിലും ചൊല്ലണം ഇവിടെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫക്കീർ മുഹിയുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ വെച്ച് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മജിലിസിൽ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ഈ സമയത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്നു കൂടിയാൽ തീർച്ചയായും പറക്കത്തുണ്ട് മുമ്മിനെ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് സ്വലാത്തിലൂടെ വലിയ ദർജയിലെത്താൻ വലിയ സ്ഥാനത്തിലെത്താം റസൂള്ളാ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാം മഹത്തുക്കളൊക്കെ റസൂള്ളാ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് റസൂള്ളാ തങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകൊണ്ടാണ് എത്ര ഇമാമുകൾക്കാണ് റസൂള്ളാ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാവനും റസൂള്ളാ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാം തഫ്താസാനുള്ളാവനും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി എന്തിനേരെ പറയണം യക്കുളത്തിൽ തന്നെ ഉണർവിൽ തന്നെ എഴുപതിലേറെ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു പോരാ ഇമാം ഷാസുലി റിയല്ലാവെന്നു റസൂള്ളാ തങ്ങളെ ധാരാളം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആളാണ് ഷാസുലി ഇമാം സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം സലാത്ത് ോ നബി തങ്ങൾ ഭാഗ്യം കെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നാലില്ലാഹിവൈനാഹിറാജു നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ടത് വരെ പാടില്ല ആ നിലക്ക് വിട്ടന്തിക്കാരിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ 
വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു തആല എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളല്ല ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞാണ് ആരാണോ പറയുന്നവർ അവരാണ് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന ഔതൈന കൽ കൗഹർ തങ്ങൾക്ക് കൗസർ തങ്ങൾ തന്നില്ലയോ നബിയെ കൗസർ തന്നില്ലയോ നബിയെ എന്നായി റസൂള്ളാ തങ്ങളെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ആയത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജുലിമാം പ്രതി അള്ളാഹു എല്ലാ ദിവസം പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നബി തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇമാം ഷാജുലി റതി അള്ളാഹു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ബിന അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു എന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിന അംബൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സ്വലാത്തുന്നാരിയുടെ മജിലിസിൽ നമുക്ക് നീയത്ത് വേണം അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനു താല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണമെങ്കിലും ഹബീബിനെ നമ്മൾക്ക് കാട്ടിത്തരണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ശുദ്ധമായ മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം ആരോടും പകയില്ലാത്ത മനസ്സ് വേണം നല്ല ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് അടുത്താവും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ വന്നു കൂടിയ മുഗ്മിനികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും പറയട്ടെ ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കേവലം അറുപതോ എഴുപതോ വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫ്യത്തും തരട്ടെ മരിച്ചാ പിന്നെ പക വെക്കാൻ കഴിയുമോ മരിച്ചാ പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ കൈ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ മരണമെപ്പോടെന്ന് അറിയില്ല മനുഷ്യരാണ് നാം നമുക്ക് എത്ര വലിയ തെറ്റും ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തെറ്റിന് മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് നല്ലവൻ പക മനസ്സിൽ വെക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് മൂമിനികളെ എന്റെ സ്വന്തം നബ്സിനോടും ഈ ഫീർ മുഹിയുദ്ദീൻ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് നാരെ ഇവിടെ മുൻനിർത്തി കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പരസ്പരം പകയില്ലാത്ത മനസ്സുണ്ടാവുക കാരണം ആധുനിക സയൻസ് പറയുകയാണ് ഇന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസർ വരെ ക്യാൻസർ അറ്റാക്ക് ശാരീരിക രോഗങ്ങള് അത് മനുഷ്യ മനസ്സിലുള്ള പകങ്ങൾ പക കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പക വെച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല അഭിമാനത്തോടെ അസ്സലാമു അലീഖും എന്ന് കൈ പറയ കൈ പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കുന്നവനാരാണോ അവനാണ് ധീരൻ അവനാണ് ധീരൻ അവനാണ് ധീരൻ അവനാണ് ശക്തൻ അവനേ ശക്തനുള്ളൂ പക കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ ശക്തനല്ല തങ്ങളോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകണം ആരോടും പകയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു സുന്ദരമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ വളരണം ഞങ്ങൾ റസൂള്ളാ തങ്ങൾ അനുയായികളാണ് മുമ്പിനെ റസൂള്ളാ തങ്ങൾ ആര് ധിക്കരിച്ചാലും നമ്മളെ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മുസ്ലിമീങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തിൽ നിന്നും അവന്റെ നാവിന്റെ ക്രമത്തിൽ നിന്നും കൈന്റെ ക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതായത് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് എന്നെ പറ്റി മറ്റൊരു മുസ്ലിം ഏത് സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരു വർജൽ മുസ്ലിം ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാവ് സൂക്ഷിക്കണേ മൂമിനെ കൽബ് സൂക്ഷിക്കണേ മൂമിനെ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുന്ദരമായ മനസ്സുണ്ടാകണം ശുദ്ധമായ മനസ്സുണ്ടാകണം റസൂൾഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലണം ഞാൻ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
قطب الدين بختيار الكعكي رحمة الله يلي تنغل دا بلية مهانان يندو قندان مهان آيد ور سمبو نان مريت اخبام اخبار الاخبار اخيار يند ور يند غرند تل محدث الدخل بي رحمة الله يلي تنغل يرد ور سمبو مان بخمان پت بختيار الكعكي ولي الله ولي الله دبسون مونا ايرم سلاة جلو نعلان موائرم سلاة جلو نعلان بختيار الكعكي وري ديوسم خليان انگئيچو خليان انگئيچو وري مون ديوسم آ سلاة مدنگي پوئي آ سلاة چلان کلن اللا اپڑان آن اٹل ولی اور محان پندی درمایا بکر بن محمد ین بر ین اور آلد اللہ نے حبیب سپن تل ور گیان اللہ نے حبیب دیت وڑ بر ین وہ بکر بن محمد ننگل ناٹل ان ینکی اللہ دی وسوم موہ آئیرم صلاة گفت آئی ورار اند آئیر موہ دی وسم آئی پو یلو ننٹی اندان کارنم بکر بن محمد دی دنیش نندوڑنگی انگن بختیار کاکی موسیقی 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 نمڈے اللہ ورے ورطڑ قلب گڑ اللہ سدیا گٹے دنیا بلوں آخرت رم جائی کنہ بجائی گل نمڈے اللہ ورے ورطڑ یم اللہ علپڑ تٹے حبیب نعشتی ہنگل نمڈے اللہ ورے ورطڑ یم اللہ رب سبحانو تان علپڑ تیا نگرائی کٹے پڑچ رب بے جیوی دت تلو رکل انگل ما پنار نبی اڑا تیر شرف آگ پٹ مگن کانان نمڈے کے توفیق گنے اللہ فقیر موسیقی